ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹെൽവിസ് കിച്ചിന് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉപ്പുമാവിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവാണ് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഞാനൊരു ടിപ്സും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കട്ടിയായി ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട പോലെയായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എങ്ങനെ അത് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ വെള്ളം ചേർക്കണ റേഷ്യ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കണത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഇത് ഒരു സ്പൂണ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ബീൻസ് ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് സവോള ചീരയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന് വേലിച്ചീര ഫുക്രുമാണി പ്രമേഹ ചീര എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇത് നാളികേരം ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി മുറി ഒരു ഗ്ലാസ് റവ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കണത് പിന്നീട് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കണത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ആ സാമ്പാർ പരിപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കുക പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സവോള ചേർത്ത് സവോളയും ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ചേർത്തു ബീൻസ് ചേർത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ചേർത്ത് ഇനി നമ്മളത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചില്ല ചീര ആ ചീരയുടെ അല്ല ചെറിയതാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് എന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചീരയുടെ അല്ല ഒട്ടും അതിനകത്ത് താണാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവ് പോലുമില്ല അതിനകത്ത് ഇല ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നു പോലുമില്ല ഇനി അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ആ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ഒരുപാട് വെന്ത് ഇതാവേണ്ട പച്ചക്കറി ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കണത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ റവ എടുക്കണത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് റവയ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നാണ് നമ്മളെ കണക്ക് ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ അളന്നൊന്നും ഒഴിക്കാറില്ല അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അളന്ന് ഒഴിച്ച് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതുപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നല്ല
രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉഴുന്നിൻ്റെയും പരിപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിനുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്